Wir wollen also jetzt diese Federkraft benutzen, die da einsetzen. Und ich schreibe das nochmal neu, dass es etwas schöner aussieht. Unsere Masse M soll also hier irgendwie an einer Feder hängen. Wir wollen nachher im Laufe der Zeit schauen, was diese Auslenkung Y macht, wenn, und jetzt wollen wir uns die Feder uns vorstellen, die Feder also die Masse dann hoch und runter äh, äh, oszillieren lässt. Wenn es jetzt die Masse da ein bisschen weiter oben ist, hier zum Beispiel, ist die Feder dann mehr gestaucht. Wir wissen, dass dann die Kraft F, die die Feder auf die Masse ausübt, gerade minus K mal die aktuelle Auslenkung Y ist. Allgemein wissen wir aber, dass die Kraft Masse mal Beschleunigung ist. Wenn wir jetzt diese allgemeine Bewegungsgleichung speziell mit der Kraft hier verwenden, dann steht also minus K mal Y ist gleich M mal, und die Beschleunigung ist ja, wie wir gesehen haben, die zweite Ableitung von Y nach der Zeit. Manchmal schreibt man auch Y2 Punkt dazu. Wir können dadurch K dividieren und uns erinnern, dass ja die Auslenkungen als Funktion der Zeit hier unterschiedliche Werte annehmen können. Wir haben vorher gesehen, dass wir die Kraft in der Mitte eines solchen Segments anschauen wollen, also das F2. Das wäre in diesem Fall dann minus K mal Y2. Und für die äh, Beschleunigung haben wir gelernt im vorigen Video, wie man das machen muss. Also können wir jetzt sagen, speziell gilt das also auch für die Situation, wenn wir den Punkt 2 anschauen und die Beschleunigung im Intervall 1, 3 anschauen. Setzen wir das ein, dann steht also hier y2 gleich, stehen das auf die andere Seite, minus m durch k mal die zweite Ableitung im Intervall 1, 3, das haben wir vorher gesehen, das ist y3 minus 2 mal y2 plus y1 durch delta t im Quadrat. So. Jetzt wollen wir noch y3 auflösen, das heißt wir nehmen da diese Sachen hinüber wieder, dann steht also y2 mal delta t im Quadrat mal k durch m. da unten hinschreiben, y2 mal delta t im Quadrat mal k durch m und dann das Minuszeichen nehmen wir auch noch hinüber. Das haben wir das erledigt. Das ist gleich 2 mal y, also y3 minus 2 mal y2 plus y1. Wir wollen das y3 haben, das heißt wir nehmen noch das y3 dann, ups, ja, scharf passen, Ja, wenn wir das y3 nehmen wollen, dann stimmt das so, jawohl. Und dann muss ich noch plus 2 mal y2 minus y1 rechnen. Da habe ich das alles auf die andere Seite genommen. Das habe ich auch erledigt, das ist dann y3. Also y3 ist so groß, das kann man recht einfach in ein Tabellenkalkulationsprogramm eintragen. Man muss die Werte für k, die Federkonstante, für m, die Masse, das Delta t muss man definieren und die zwei, ups, ich schon zwei, die zwei ersten Werte muss man eingeben und kann nachher mit diesem Rezept den nächsten berechnen und kann dann äh, die gleiche Formel iterativ für die nächste Stufe im, der, auf der Zeitachse verwenden, also y4 und dann hier y3 und y2 einsetzen. Ich mache das jetzt direkt. Tipp ist ein im Excel und wir schauen, ob es dann wirklich eine schöne Oszillation gibt.